ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ നമ്മളിൽ കൗതുകം ഉണർത്തിയതും ടി വി ചാനൽ ഡിസ്കവറി ചാനൽ നമ്മൾ കണ്ട് പരിചയമായ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫിഷിനെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫിഷ് എന്തെന്നാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ പറ്റി ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായ ഒരു കഴിവ് തന്നെ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ ഇലക്ട്രോജനിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതായത് വൈദ്യുത മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അതായത് പ്രസൻസ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ ഇലക്ട്രോ റിസെപ്റ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചില മത്സ്യങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രസൻസ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ ഇലക്ട്രിക് ഫിഷ് എന്ന കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇലക്ട്രിക് സിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഒന്ന് എന്തിനാണ് ഈ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇത് എങ്ങനെ സാധ്യമാകും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് മനുഷ്യന് ഇതിൽ നിന്നും ഷോ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ പ്രത്യേകത നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഇനി ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എങ്ങനെ ഈ പ്രത്യേകത സാധ്യമാകും നദിയായാലും കടലായാലും ആഴങ്ങളിലെ പോകുന്നവരും ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതായത് പ്രകാശത്തിൻ്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞു വരും അതായത് അവിടെ ഇരുട്ടായി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം മീനുകൾ ഈ കഴിവ് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പേരനെ കണ്ടെത്താനും ഇരയെ പിടിക്കാനും മാത്രമല്ല സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഈ പ്രത്യേകത ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഏകദേശം മുന്നൂറ്റൻപതോളം സ്പീഷീസ് മത്സ്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇനി ഇവ എത്രത്തോളം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കി രണ്ട് തരമായി നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം അതിലൊന്ന് വീക്കിലി ഇലക്ട്രിക് ഫിഷ് രണ്ടാമത്തത് സ്ട്രോങ്ലി ഇലക്ട്രിക് ഫിഷ് വീക്കിലി ഇലക്ട്രിക് ഫിഷ് അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ ഇവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വളരെ വീക്കായിരിക്കും അതായത് കാഠിന്യം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം മീനുകൾക്ക് ഈ പ്രത്യേകത സാധ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരം മീനുകളുടെ വാലിനടുത്ത് ഒരു പ്രത്യേക തന്നെ ഭാഗമുണ്ട് അതിന് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൺ ഒരു വോൾട്ടേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ ബാറ്ററിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തോളം വരും എപ്പോഴാണോ ഇവയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇവയുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ നെർവ് വഴി ഇലക്ട്രിക് ഓണിൽ എത്തിച്ചേരും ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഓർഗണിൽ ഡിസ്ക് ഷേപ്പിൽ അറിഞ്ചിരിക്കുന്ന കുറേ സെല്ലുകളുണ്ട് അഥവാ കോശങ്ങളുണ്ട് ഇവയെ ഇലക്ട്രോസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു സാധാരണ സമയങ്ങളിൽ ഈ സെല്ലുകൾ സോഡിയം പൊട്ടാസങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും എന്തിനാണെന്നാൽ സെല്ലിൻ്റെ പുറംഭാഗം പോസിറ്റീവും ഉൾഭാഗം നെഗറ്റീവുമായി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ സിഗ്നൽ ഇലക്ട്രോസൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ സെല്ല് സോഡിയം പൊട്ടാസ് അയോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പുറത്തുള്ള പോസിറ്റീവ് അയോൺസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഈ സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തും അകത്തുമായി ആൾട്ടർനേറ്റ് ചാർജസ് ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലുള്ള ആരിതിൽ പരം ഇലക്ട്രോസൈറ്റ് സെല്ലുകളുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു ബാറ്ററി പോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോസൈറ്റ് സെല്ലുകളെ ബയോളജിക്കൽ ബാറ്ററി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെള്ളത്തിൽ അല്പ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഇരയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഇലക്ട്രോ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി ഇത് ഇത്തരം മീനിൻ്റെ സ്കിന്നിലുള്ള കോശങ്ങളാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും വസ്തുവിൽ തട്ടി ഫീൽഡിൽ വരുന്ന മാറ്റം ഇവയ്ക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് വസ്തുവിൻ്റെ വലിപ്പം വസ്തു എത്ര അകലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയവ വീക്കൽ ഇലക്ട്രിക് ഫിഷിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പീറ്റേഴ്സ് എലിഫൻറ്റ് നോസ് ഫിഷ് ഇത്തരം മീനുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇരയെ കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള ശേഷി ഇവയ്ക്കില്ല പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഈൽ പോലുള്ള സ്ട്രോങ്ങൽ ഇലക്ട്രിക് ഫിഷിന് ഇത് സാധ്യമാണ് ഇത്തരം സ്ട്രോങ്ങൽ ഇലക്ട്രിക് ഫിഷിന് മൂന്ന് ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൺ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവയുടെ നീളം ഏകദേശം രണ്ട് മീറ്ററോളം നീളം വരും അറുന്നൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത് വോൾട്ട് വരെ
ചില സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയുന്നു ഇവ ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണമായിരിക്കാം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇവ വസിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടനുസരിച്ചിരിക്കും ഇവ എത്രത്തോളം വോൾട്ടേജും കറണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി കടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്ട്രോങ്ങലി ഇലക്ട്രിക് ഫിഷ് ഇവ ലോ വോൾട്ടേജും ഹൈ കറണ്ടും ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോസൈഡ് സെല്ലുകൾ പാരലൽ രീതി അതായത് സമാന്തര രീതിയിലായിരിക്കും എന്നാൽ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഗീലുകൾക്ക് മറ്റേൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും അതായത് ഹൈ വോൾട്ടേജും ലോ കറണ്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ ഇലക്ട്രോസൈഡ് സെല്ലുകൾ സീരീസ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ശ്രേണി രീതി ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൺ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വേവ് ചില മത്സ്യങ്ങളിൽ സൈനസോഡൽ ടൈപ്പും ചിലതിൽ പൾസ് ടൈപ്പും ആയിരിക്കും ഈ നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഈ കഴിവ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമാണ് കാരണം അമേരിക്കയിലുള്ള ടെന്നസി അക്വരത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ട് അതിലുള്ള കുറച്ച് ലാമ്പ് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പവർ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഗീൽ നിന്നാണ് ഒരു സ്ട്രോങ്ലി ഇലക്ട്രിക് ഫിഷ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ജൂൾ ഓഫ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഏകദേശം അറുപത്തി രണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മില്ലി വാട്ട് ആറായിരം ഇലക്ട്രിക് കീലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കിലോ വാട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമുക്ക് അതൊരു പവർ ഹൗസ് ആക്കി മാറ്റാം ഭാവിയിൽ ഈ കഴിവ് ഉൾപ്പെടുത്തി മനുഷ്യന് ഉപയോഗപ്രദമായ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത